สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรื่องของการที่สังคมนั้นจะต้องมาร่วมมือกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งธรรมดานะครับวันนี้ถ้าเราไปดูประเทศหลายๆประเทศเขาทำไมไม่ค่อยมีปัญหามากมายเหมือนประเทศเราก็เป็นเพราะเรื่องการร่วมมือของสังคมในประเทศนั้นๆวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับหลายๆของสังคมที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันได้ดีและไม่ว่าจะมีปัญหาอุทกภัยวาตาภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือยกตัวอย่างเช่นสังคมญี่ปุ่นครับทุกท่านเห็นใช่ไหมครับว่าเราจะได้ยินข่าวปัญหาของสังคมญี่ปุ่นนั้นน้อยกว่าสังคมอื่นก็เป็นเพราะว่าประชาชนคนญี่ปุ่นนั้นเข้าใจว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไรและการทำหน้าที่ของแต่ละคนนั้นก็ทำเพื่อเป้าหมายเดียวกันครับก็คือความสำเร็จของสังคมและประเทศของเขายกตัวอย่างเราคงจะเห็นนะครับว่าในญี่ปุ่นนั้นมีแผ่นดินไหวมากเหลือเกินมีใต้ฝุ่นนั้นถี่เหลือเกินและรุนแรงเหลือเกินและทุกครั้งครับที่เกิดปัญหาแบบนั้นแล้วคนญี่ปุ่นนั้นไม่ออกมาโวยวายไม่ออกมาต่อต้านแต่ในขณะเดียวกันกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีของใช้ไม้สอยอะไรก็จะเอามากองให้ส่วนกลางเขานำเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนของเขาทุกๆคนที่ประสบปัญหาในขณะเดียวกันคนที่ประสบปัญหานั้นก็มีระบบมีระเบียบในการบริหารในการร่วมมือทุกครั้งเลยทีเดียวไม่ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เขาทุกคนนั้นก็เข้าคิวเรียงคิวแล้วก็ทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างเห็นไหมครับว่าเป็นสังคมที่ปัญหาไม่เยอะในขณะที่เขาประสบปัญหามากมายเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ครับควรจะเป็นตัวอย่างให้เรานั้นในอนาคตเราควรจะต้องมาร่วมมือกันยังไงในเรื่องการบริหารของน้าอนาคตของภัยแล้งนั้นเราก็จะมีปัญหาน้อยแล้วก็มีปัญหาลดลงนะครับจากทุกวันนี้ที่เรามีผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเรามามองว่าฤดูฝนนี้เป็นฤดูฝนที่ทุกคนนั้นกำลังเปลี่ยนความคิดต้องช่วยเหลือตัวเองต้องวางแผนเพื่อชุมชนและก็เพื่อตัวเองแล้วล่ะก็ผมเชื่อว่าฤดูร้อนปีหน้านั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำไม่พอใช้นั่นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ง่ายๆและก็เป็นการบริหารจัดการที่ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนั้นร่วมกันเพื่อสังคมเราเพื่อประเทศของเราและเราก็ไม่มีปัญหาเช่นอดีตครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงครับสวัสดีครับ